வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஸ்ரீ பாலாஜிகந்த கந்தசாமி டிஎன் டெட்டுக்கான டெய்லி டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம் நேற்று நடந்த டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு மார்க்கு லிஸ்ட்டு எப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நம்ம இப்போது அதாவது சின்ன பிசி முந்நூற்றி அறுபது சிவா இருபத்தி ஆறு மார்க் எடுத்திருக்காரு எம்என் சாமி இருபத்தி நாலு மகாலட்சுமி கோவிந்தராஜன் பத்தொம்பது பிரியா ரவி பத்தொம்பது பல்கீஸ் பானு பதினெட்டு சரவணன் பி பதினேழு சிறிதேவி பதினாறு முத்து கிருஷ்ணா பதினஞ்சு காஞ்சனா வையாபுரி பதினஞ்சு தவிதால் தங்கமணி பதினஞ்சு ஜனலட்சுமி பதினாலு மேகலா பிரபாகரன் பதினாலு ரமேஷ் முருகேஷ் பதினாலு எட்வர்ட் பொன்ராஜ் பதிமூணு ஜெரால்டு மார்ட்டின் பதினொன்று கேசவன் சுப்பிரமணியன் ஏழு சரிமலா தேவி பிரதாப் ஏழு ஓகே இன்றைக்கான டெஸ்ட் நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாமா முதல் கேள்வியா ஓர் அடியுள் முதல் மூன்று நான்கா நான்காம் சீர்கள் அதாவது நாலாம் அப்படின்னு போட்ட நான்காம் சீர்களில் முதல் எழுத்து ஒன்றி வர தொடுப்பது டேஸ் மோனையாகும் முதல் மூன்று அதாவது ஒன்று மூணு நாலு அதில் முதல் எழுத்து முதல் எழுத்து ஒன்றி வந்தாலே வந்து தெரியும் அது மோனை தான் அப்படின்னு பட் இங்கே வந்து ஒன்று மூணு நாலு என்ன அப்படிங்கிறது தான் இதில் வந்து நம்ம ஷார்ட்டாக நம்ம படித்து நல்லா இதில் ஓரளவுக்கு படித்தவங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையாக போகும் இல்லையா சரி ஆன்சர் பார்த்தலாம் சி ஆன்சர் மேற்கதுவாய் அப்படிங்கிறது கீழ்கதுவாய் மோனை அப்படிங்கிறது ஒரு அடிக்குள்ளே வந்து முதல் அதாவது ஒன்று ரெண்டு நாலு இல்லைங்களா இது வந்து கீழ்கதுவாய் மேற்கதுவாய் ஒன்று மூணு நாலு மூணுங்கிறது மேலே இருக்கும் இல்லையா அதனால் நம்ம சொல்கிறது மேல்கதுவாய் மூணு மேலே ம ரெண்டுங்கிறது கீழே அப்போ கீழ்கதுவாய்ங்கிறது ஒன்று ரெண்டு நாலு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஓகே அடுத்து போயிடலாம் நல்லதுகள் ஒரு பாடலின் இறுதி சீர் அல்லது அடியின் இறுதி பகுதி அடுத்த பாடலின் முதல் சீர் அல்லது அடியின் முதலில் வருமாறு பாடப்படுவது டேஸ் தொடையாகும் டேஸ் தொடை ஆன்சர் தலாம் பி ஆன்சர் அந்தாதி தொடை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்தாதி தொடை அதாவது இறுதி எழுத்து அல்லது இறுதி ஆசை இல்லையா ஒன்றி வர துருப்பது இயைப்பு தொடை நம்ம சொல்லும் மூணாவது கேள்வி இரண்டு சீர்களை கொண்ட அடி டேஸ் என அழைக்கப்படுகிறது என்ன ஏன் சார் குரல் அடி இரண்டு சீர்கள்னாலே குரல் அடி தான் சரி அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா ஆறு சீர் இல்லைன்னா அதுக்கு மேற்பட்ட சீர்கள் இல்லையா ஏன்னா மினிமைஸ் இது தான் கம்மியாக இருக்கிறது குரல் அடி இரண்டு அதிகமாக இருக்கிறது வந்து களி நடிகளி அதுக்கு மேலே வர்றது நாங்கள் சொல்லுவோம் நாலாவது காய் மூண் நேர் வருவது டேஸ் சார் டி என் சார் வெண்சீர் வண்டலை காய் மூண் நேர் வருவது வெண்சீர் வண்டலை இல்லையா கழித்தலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காய்முன் நிறை வருவது காய்முன் நேர் வெண்சில் வண்டலை காய்முன் நிறை கழித்தலை அஞ்சாவது வெண்பாவில் ஈட்டடியின் ஈட்டு சீர் டேஸ் சீர்களில் முடியும் ஆன்சர் தரலாமா பி ஆன்சர் ஓரசை சீர் இல்லையா நாலு மலர் காசு பிறப்பம் சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி வெண்பால இயற்சீர் வெண்சீர் மட்டுமே வரும் மற்ற சீர்கள் பிற சீர்கள் வராது அதேமாதிரி ஈட்டடி வெண்பான்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது இன்னொரு ஈட்டடி நம்ம சொல்லுவோம் ஏகாரத்தில் முடிவது சரி ஆசிரியமாக சொல்லுவோம் இல்லைங்களா ஆறாதுகள் போரை மட்டும் அல்லாது பிற மாண்புகளை கூறும் தினை எது பளப்பளப்பான மெல்லிய பூவின் இதழ்களில் வெள்ளி பஞ்சு போன்ற நுண்மயிர் அடர்ந்துள்ளது டேஸ்பூ 
ஆன்சர் பார்த்தலாம் டி ஆன்சர் வஞ்சி மண்ணாசை காரணமாக பசை பண்ணாட்டு மேலே அதாவது எதிரியின் நாடு பிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை கருவி வஞ்சி பூவை சூட்டிட்டு போவாங்க போருக்கு இல்லையா மாடு மண் மதிலி விண்ணு இல்லையா அது வந்து நம்ம ஒரு ஷார்ட்கட்டாக சொல்லியிருப்போம் மாடு அப்படின்னா வெச்சி கரந்தை மாட்டுக்காக சண்டைப்பட்டது ஆணிறை கவர்தல் அதை மீட்டல் கரந்தை நாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அது வந்து வெச்சி கரந்தை அப்படிங்கிறது வந்து மாடு அதே மாதிரி தான் மண் வஞ்சி காஞ்சி மண்ணாசை காரணமாக வஞ்சி பூவும் எடுத்து போயிடுறது காஞ்சி நாம் சொல்லியிருப்போம் இல்லையா மாடு மண் மதிலி விண்ணு எட்டாவது கேள்வி மருது நிலத்துக்குரிய நொச்சி டேஸ் நிற பூக்களை கொண்டது என்ன பூக்கள் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் நீளம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா மணி நொச்சி கரு நொச்சி மலை நொச்சி இல்லைங்களா வெண்ணொச்சி அப்படின்ட்டு பல வகைகள் இருக்குது ஒன்பதாவது கல்வி முல்லை நிலத்திற்குரிய உணவு எவை உணவு முல்லை நிலத்திற்குரிய உணவு ஆன்சர் பார்த்தலாம் டி ஆன்சர் வரகு வரகு சாமி இதையெல்லாம் சொல்லலாம் இல்லைங்களா அடுத்து பத்தாவது கேள்வி பாலை நிலத்திற்குரிய பெரும் பொழுதுகள் எவை பெரும் பொழுது ஆன்சர் வந்துட்டு டி ஆன்சர் பி மற்றும் சி அதாவது இளவேனில் முதுவேனில் அனுப்பிச்சிடலாம் சிறு பொழுது அப்படின்னா நண்பகல் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா பாலைக்கு வந்து நண்பகல் வெயில் நல்ல மொட்டை வெயில் சொல்லுவோம் இல்லையா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வழக்கமாக சயின்ஸஸ் கொடுப்போம் இப்போ வரலாறு இதுக்கு பின்னாடி சயின்ஸ் வரும் முதல் கேள்வி பாருங்கள் நீண்ட தந்தி ஒன்றை அனுப்பியவர் யார் நீண்ட தந்தி ஆன்சர் வந்துட்டு சி ஆன்சர் ஜார்ஜ் கென்னன் அப்படின்ட்டு இவர் பார்த்திங்கன்னா இதை எட்டாயிரம் வார்த்தைகள் கொண்ட ஒரு மிகப்பெரிய நீளமான தந்தி வந்துட்டு இவர் அமெரிக்க அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பியிருப்பார் ரெண்டாவது கேள்வி போர் விரும்பி என அழைக்கப்படுபவர் யார் போர் விரும்பி ஆன்சர் வந்துட்டு டி ஆன்சர் சச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொன்னவர் யார் அப்படின்னா ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து விமர்சித்திருப்பார் ஸ்டாலின் அது வரலாற்று மூணாவது கேள்வி பெர்லினை தலைநகராக கொண்ட ஜெர்மனி எத்தனை மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டன ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் நான்கு தலைநகரம் அதாவது அமெரிக்க மண்டலம் இங்கிலாந்து மண்டலம் பிரெஞ்சு மண்டலம் சோவியத் ரஷ்யா மண்டலம்னு சொல்லிட்டு நாலாவது சோவியத் ரஷ்யா அணுகுண்டை எந்த ஆண்டு தயாரித்தது ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் அடுத்த கேள்வி பனிப்போர் என்னும் சொல்லை உருவாக்கியவர் யார் பனிப்போர் ஆன்சர் சொல்லலாமா பி ஆன்சர் சார்ஜ் ஆர்வெல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு பண்ணை அப்படிங்கிற நூலையும் எழுதியிருப்பார் விலங்கு பண்ணை வராது கேள்வி ஐரோப்பிய மீட்பு திட்டம் என அழைக்கப்பட்ட திட்டம் யாருடைய திட்டம் ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஷி மார்சல் இது மார்சல் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏழாவது கேள்வி மேற்கு ஜெர்மனி குடியரசு எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதில் சரி அடுத்த கொஷின் போயிடலாமா ஐரோப்பிய பொருளாதார கூட்டுறவு எனும் அமைப்பு எந்த ஆண்டு உருவாக்கப்பட்டது ஆன்சர் டி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இது ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஐரோப்பியன் எக்கனாமிக் 
கோஆப்ரேஷன் சொல்கிறது ஓஇஇசிஎம் சொல்கிறது ஒன்பதாவது கேள்வி மார்ஷல் திட்டத்தினை டாலர் ஏகாதிபத்தியம் என விமர்சித்தவர் யார் டாலர் ஏகாதிபத்தியம் வெளியுறவு அமைச்சராக சொல்வார் பத்தாவது எந்த ஆண்டு கிரீஸ் மற்றும் துருக்கி நோட்டாவில் சேர்த்துக் கொள்ளப்பட்டன ஆன்சர் சி ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு பார்த்திங்க மேற்கு ஜெர்மனியும் இந்த அமைப்பில் இறந்து இணைஞ்சிருச்சு சயின்ஸ் வந்துட்டு பாருங்கள் ரோபர்ட் என்ற வார்த்தையானது டேஸ் என்ற சூழலிருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆன்சர் பி ஆன்சர் செக்கஸ்லோவியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனுடைய பொருள் பார்த்திங்கன்னா உத்தரவுக்கு படிந்த ஊழியர் அப்படிம்பாங்க ரெண்டாவது கேள்வி இயக்க உராய்வானது எத்தனை வகைப்படும் எத்தனை வகை இயக்க உராய்வு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் இரண்டு வகைப்படும் நழுவு உராய்வு மற்றும் உருளும் உராய்வு இல்லையா ஓகே மூணாவது கேள்வி போக ஆரம்பிச்சிடலாம் ஒரு பொருள் மற்றொரு பொருளின் மேற்பரப்பில் உருளும் போது அந்த இரண்டு பொருட்களின் மேற்பரப்புகளுக்கு இடையே உருவாகும் உராய்வு டேஸ் எனப்படும் ஆன்சர் சி ஆன்சர் உருளும் உராய்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உருளும் உராய்வு பார்த்தீங்கன்னா நழுவு உராய்வை விட கம்மியாக தான் இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் நாலாவது கேள்வி நீரின் டேஸ் விசை காரணமாக நீர் சிலந்தியானது நீரின் பரப்பில் எளிதாக நடக்கிறது ஆன்சர் டி ஆன்சர் பரப்பு இழுவிசை பரப்பு இழுவிசை அழகு பார்த்தீங்கன்னா எண்ணம் பரப்பு மேசன் அஞ்சாவது திரவ அழுத்தத்தில் உள்ள வேறுபாடுகளை அறிய உதவும் கருவி எது ஆன்சர் பி ஆன்சர் மானோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆறாவது கேள்வி வளிமண்டலத்தின் மொத்த நிறை என்ன ஆன்சர் டி ஆன்சர் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு பத்து ரெண்டுக்கு பதினெட்டு கிலோகிராம் அது வந்து இன்ட்டு ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்துருக்கிறது ஏழாவது கேள்வி ஒரு டயரின் அழுத்தம் முப்பது பிசிஐ எனில் அது டேஸ் பாஸ்களுக்கு சமம் ஆன்சர் சி ஆன்சர் ரெண்டு புள்ளி சைபர் ஆறு எட்டு அஞ்சு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு அஞ்சு இந்த ஏறத்தில் பார்த்திங்கன்னா வளிமண்டல அழுத்தத்தினுடைய இந்த அழுத்தத்தில் இரு மடங்குக்கு சாமாக இருக்கும் எட்டாவது கேள்வி பொருளின் டேஸ் அதிகரித்தால் உராய்வு விசையும் அதிகரிக்கும் ஆன்சர் பி ஆன்சர் நிறை பரப்பு சொறுசுறப்பாக இருக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா உராய் விசை அதிகரிக்கும் ஒன்பதாவது கேள்வி பாகியல் விசையின் எஸ்ஐ அழகு டேஸ் என்ற அழகால் அழைக்கப்படுகிறது ஆன்சர் ஏன் சார் கேஜி எம் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் எஸ் டு தி பவர் ஆஃப் எஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் சிஜிஎஸ் மீட்டர் பார்த்திங்கன்னா பாயில் அப்படிங்கிற அழகால் சொல்லுவாங்க அழகால் சொல்லுவாங்க பத்தாவது கேள்வி பாதரசத்தின் அடர்த்தி டேஸ் ஆன்சர் டி ஆன்சர் பதிமூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோகிராம் மீட்ரு இது பர் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ ஓகே உங்களுடைய மார்க் வந்து கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லிடுங்க 
கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் மார்க் என்ட்ரி பண்ணுங்கள் உங்களுடைய மார்க் நாளைக்கு நோட் பண்ணுறதுக்கு தேவைப்படும் திங்கட்கிழமை கொரோனா ரொம்பவே சின்சியராக போயிட்டுருக்கு ஸ்டூடெண்ட் நீங்கள் யாருமே வெளியே வந்துடாதீங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்லுங்கள் எந்த பொருள் தொடர்பு இந்த கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க ஓகே நேர் மார்க்கு அன்பு தேவன் எஸ்எஸ் இருபதுக்கு பதினெட்டு வெரி குட் புலவர் தி மு சோமசுந்தரம் முப்பதுக்கு இருபது பல்கிஸ் பானு இருபதுக்கு பதினேழு காஞ்சனா வையாபுரி இருபதுக்கு பதினாறு ஓகே உங்கள் மார்க் நான் பின்னாடி எல்லாருமே நோட் பண்ணி நாளைக்கு நாளைக்கு லீவ் ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவ் எப்பவும் போல் திங்கட்கிழமை உங்களுக்கு லைவ் டெஸ்ட்டில் நான் அதில் சொல்லிடுறேன் வெரி குட் நிறைய பேர் கரெக்டாக பண்ணிடுங்க நிறைய பேர் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து இந்த டெஸ்ட் அட்டம் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த டெஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா எப்படி அப்படிங்கிற கமெண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஓகேவா நம்ம இதை வந்து மேலும் மேலும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம செய்கிறதுக்கு ஒன்று கொஷின் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா இருக்குது கொரோனா பிரச்சனை முடிஞ்ச உடனே நமக்கு எக்ஸாம் வந்துடும் அதனால் நம்ம அதுக்கு இப்போ இருந்தே நல்ல டைம் எடுத்து நான் படிக்க ஆரம்பிச்சலாம் அப்புறம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு படிக்கிறது ரொம்ப சிரமம் இல்லையா இப்போ இருந்தால் படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கிறதுக்காக நம்ம ஒரு 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 செக்கப்புக்காக தான் அது நம்ம படித்தது மைண்டில் இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்காக இதை இன்னும் எப்படி பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் பாருங்கள் வெரி குட் நெட்வொர்க் பண்ணுறாஸ் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க கண்டிப்பாக புலவர் தி மு டி சோமு சோ சோமசுந்தரம் நீங்கள் ஆங்கிலம் தேர்வு கொண்டு வாங்க ஓகே கண்டிப்பாக மேத்ஸு சைக்காலஜி இங்கிலீஷ் இந்த மூணும் ஒன்றும் நம்ம இதில் டேஸ்ட்டாக கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அடுத்த செட்டில் இதுதான் வரும் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து இங்கிலீஷ் பண்ணுமா சரி ஓகே ஓகே கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் பண்ணும் நாம் முன்னால் நூறு கொஷின் கொடுத்து விட்டோம் இல்லையா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் பண்ணுறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் லைவில் வந்து கட் பண்ணிக்கலான்னு பார்க்குறேன் வேறு என்ன கமெண்ட்ஸில் பண்ணுங்கள் மண்டே டெஸ்ட் போர்ஷன் வெரி குட் லவ்லி வேர்டு இப்போயே சொல்லிட்டுமா ஓகே இப்போயே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ ஓகே இதில் பாருங்கள் சரியாக க்ளியராக வரல தமிழ் ஃபார்மேட்டுக்கு சரியாக செட் ஆகலை சரி ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் வேணா இது நான் எல்லாருக்கும் பிடிஎஃப் அனுப்பிட்டுமா இல்லை இதில் இருக்குது தமிழில் இருக்குது பாருங்கள் இருபத்தொம்பது ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து அதிலிருந்து அஞ்சு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த டெஸ்ட்டு இதை நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன் பாருங்கள் அப்படி பிடிஎஃப் நான் கண்டிப்பாக சென்ட் பண்ணிடுறேன் எல்லாேருக்கும் இதை அப்படியே கண்டினியூ பார்த்துக்கோங்க என்ன தமிழில் வந்துட்டு பக்கம் என்ன ஐம்பத்தி மூணுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி வரைக்கும் பா அப்படிங்கிற சொல்லிட்டு சொல்கிறது இது வெண்ப ஆசிரியப்பா சொல்கிற மாதிரி அந்த பா அறிவியலில் வந்துட்டு பிசிக்ஸில் பக்கம் எண் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தொம்பது வரைக்கும் வெப்பம் அப்படிங்கிற டைட்டில் வரலாறு வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஜ் நம்பர் நூற்றி அறுபத்தொன்னுலேருந்து நூற்றி எழுபத்தொன்று வரைக்கும் இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் முப்பதாம் தேதி தமிழில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் அறுபத்தஞ்சிலேருந்து எழுபத்தேழு வரைக்கும் படைப்பாக்க உத்திகள் இன்னொரு டைட்டில் வந்து அணி இலக்கணம் சயின்ஸில் பிசிக்ஸில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் ஐம்பத்தி ஒம்பதுலேருந்து எண்பத்தெண்டு வரைக்கும் மின்சாரம் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து நூற்றி எண்பது வரை இரு உலக போர்களுக்கு இடையில் உலகம் ஒன்றாம் தேதி பாருங்கள் தமிழில் பேஜ் நம்பர் எழுபத்தி ஏழுலேருந்து எண்பத்தேழு வரைக்கும் பொருள் மயக்கம் வினை வகைகள் இரட்டை கிளவி அடுக்குத்தொடர் அடைமொழி மூவகை போலிகள் ஆக்கப்பெயர்கள் இந்த டைட்டிலில் வரும் சயின்ஸில் பிசிக்ஸில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ரெண்டுலேருந்து தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் காந்தவியல் ஹிஸ்ட்ரியில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பதுலேருந்து நூற்றி எண்பத்தேழு வரைக்கும் பகுத்தறிவாளர்களின் எழுச்சி அடுத்து ரெண்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் தமிழ் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஏழுலேருந்து தொண்ணூற்றி நாலு வரைக்கும் வளாநிலை வலு வலுவ அமைதி இடுகுறி பெயர் காரண பெயர் வழக்கு தொகாநிலை தொடர்கள் சயின்ஸில் வந்துட்டு பிசிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி மூணு முதல் நூற்றி பன்னிரெண்டு வரைக்கும் ஒளியியல் வெளிச்சத்துக்கு வர ஒளியியல் ஹிஸ்ட்ரியில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் சுதந்திரத்துக்கு பிந்தைய அரசியல் நிலை மூணாம் தேதி தமிழில் வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி நாலுலேருந்து நூற்றி மூணு வரைக்கும் தொகைநிலை தொடர் ஆகு பெயர் பொருள்கோள் சயின்ஸில் வந்துட்டு பிசிக்ஸில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி பன்னிரெண்டுலேருந்து நூற்றி பத்தொம்பது வரைக்கும் ஒளி சவுண்டு அடுத்து வரலாறுல பேஜ் நம்பர் நூற்றி தொண்ணூத்தொன்று நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது வரைக்கும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் நாலாம் தேதி தமிழில் பேஜ் நம்பர் நூற்றி மூணுலேருந்து நூற்றி
இவ்வளோதான் நான் இது வந்து பிடிஎஃப் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பிவிட்டுறேன் பாண்டி மீனா இங்கிலீஷ் மெட்டீரியல் வரலையா சரி அனுப்பிவிட்டுலாம் கண்டிப்பாக சைக்காலஜி டெஸ்ட் போட்டுலாம் வெரி குட் ஓகே ஓகே சார் நான் லைவ் கட் பண்ணிட்டுமா ஓகே தேங்க்யூ